ఎగ్జిట్ మెనూలోకి చేంజ్ అయినప్పటికీ మొట్టమొదటి కనిపించింది మనకి స్టార్ట్ మెయిన్ ఫ్యావరెట్స్ కనపడ్డాయి దెన్ డిస్ప్లే ఫ్యావరెట్స్ అంటున్నాను ఓకే అంటున్నాను ప్రతిసారి మనం కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది వన్ ఆర్ టూ సెకండ్స్ సి ఇక్కడ ఫ్యావరెట్స్ వచ్చేసింది ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మీరు సెల్ఫ్గా అంటే సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ మీరు మీకై మీరు తెలుసుకోవచ్చు డిస్ప్లే రన్ కమాండ్ సి ఇక్కడ క్లిక్ చేయడం దెన్ దాని పైన క్లిక్ చేయండి స్పెసిఫై దర్ టు యాడ్ ది రన్ కమాండ్ టు ది స్టార్ట్ మీ రన్ కమాండ్ అంటే సి ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ రన్ కమాండ్ చెక్ చేసే ఉంది సో ఇక్కడ ఉంటుంది రన్ కమాండ్ సి దిస్ ఈజ్ రన్ కమాండ్ దెన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇలా రన్ కమాండ్ డైలాగ్ బాక్స్ బాక్స్ వస్తుంది సో మీకు ఆ కమాండ్స్ అన్ని బాగా వచ్చి ఉంటే స్టార్ట్ మెన్యూలోకి వెళ్ళి ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మీకు ఆ కమాండ్స్ అన్ని బాగా వచ్చి ఉంటాయి ఉదాహరణకి మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ఓపెన్ చేయాలనుకోండి జనరల్ గా ఏం చేస్తాం ఇక్కడ వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ తర్వాత ఇక్కడికి రావాలి ఇంత దూరం వస్తే ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే అదే మనకి స్టార్ట్ మెన్యూలో ఉంటే అది కనుక రీసెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటే దాన్ని క్లిక్ చేస్తే అది ఓపెన్ అవుతుంది లేదు అంటే ఇప్పుడు నేను రన్ కమాండ్ ద్వారా దాన్ని ఓపెన్ చేస్తాను సి కమాండ్ తెలుసు కనుక దాంట్లో కమాండ్ రన్ బా డైలాగ్ బాక్స్ లో ఈ రన్ డైలాగ్ బాక్స్ లో కమాండ్ ఇచ్చానంటే ఆటోమేటిక్ గా ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది సపోజ్ కమాండ్ ఫ్రమ్ టు రన్ అవ్వాలనుకోండి సిఎండి దట్స్ ఇట్ సి కమాండ్ ఫ్రమ్ టు సో నో ప్రాబ్లం మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ది కోర్స్ లో కొన్ని కమాండ్స్ అవసరం కమాండ్స్ కొన్ని నేర్చుకున్నాం డైలాగ్ బాక్స్ ఆ రన్ కమాండ్ డైలాగ్ బాక్స్ అందుకు ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో అది మీకు యాడ్ అవ్వాలా వద్దనేది ఇక్కడ అవుతుంది ఎనేబుల్ డ్రాగింగ్ అండ్ డ్రాపింగ్ ఎంతకుముందు మీకు చెప్పింది ఎక్స్పాండ్ కంట్రోల్ ప్యానల్ ఎంతకుముందు మీకు చెప్పింది అలాగే ఎక్స్పాండ్ మై డాక్యుమెంట్స్ ఇది కూడా మీకు చెప్పాను సి ఇక్కడ సారీ మై డాక్యుమెంట్స్ సి ఇక్కడ యారో మార్క్ ఉండాలా వద్దనేది లేదంటే లింక్ గా ఉంటుంది అనమాట అంతకుముందు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ స్టార్ట్ మెనూలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ స్టార్ట్ మెనూలో ఉండాల్సిన ఉండాలా వద్దా అనేది నిర్ణయించుకోవటం ఇక్కడ అలాగే ఉన్నప్పుడు కూడా కొన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలా వద్దా అంటే చూడండి డాక్యుమెంట్స్ ఉంది మై డాక్యుమెంట్స్ అది ఎక్స్పాండెడ్ మోడ్లో ఉండాలి ఇప్పుడు నేను అన్చెక్ చేశాను అనుకోండి ఓకే అన్న అంతకుముందు మీకు చూపించాను అది యాక్చువల్గా చూడండి మై డాక్యుమెంట్స్ ఓకే అన్నాను లింక్ గా కనిపిస్తుంది అనమాట రైట్ క్లిక్ ప్రాపర్టీస్ స్టార్ట్ మెన్యూ కస్టమైజ్ ఎక్స్పాండ్ సి ఎక్స్పాండ్ మై డాక్యుమెంట్స్ సి స్పెసిఫైస్ వెదర్ టు డిస్ప్లే ది కంటెంట్ కంటెంట్స్ ఆఫ్ ది మై డాక్యుమెంట్స్ ఫోల్డర్ ఇన్ ఎ మెన్యూ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ విండో విండో ఓపెన్ దాన్ని క్లిక్ చేయగానే ఒక విండో ఓపెన్ కాకుండా మీరు దాని మీద పాయింట్ పెట్టగానే లిస్ట్ మెనూ లాగా రావాలి అలా రావాలా వద్దా అని చెప్పడం అంత ముందు కూడా మీకు క్లియర్ గా చెప్పాను అంత ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఈ విధంగా మీరు ఈ స్టార్ట్ మెనూని కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు మిగతా ఇవన్నీ కూడా మీకు మీరు ఓన్ గా ట్రై చేయొచ్చు నో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఇంత ముందు నేను మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఇవన్నీ కూడా ఓకే now then if we start a menu low start menu in a tab no tab low start menu classic menu you can do some rendu dhal ga customize ala chase call to some then we come on a meal in the task bar and a easy okay it task bar on bar branch on check quality ఓకే ఇక్కడ చూడండి టాస్క్ బార్ అపీరెన్స్ ఎలా ఎలా అపీర్ అవుతుంది అనేది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాం లాక్ టాస్క్ బార్ సి దీని గురించి డిస్క్రిప్షన్ చూడండి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత లాక్ ది టాస్క్ బార్ 
as its current position on the desktop so that it cannot be moved to uh, cannot be moved to a new location and also locks the size and position of any toolbar displayed on the taskbar so that it cannot be changed chuddam ipude endo chuddam then uncheck chestunna by default check chestu untundi uncheck chestunna okay anna little bit time this kuntundi okay ipudu task bar edaithe undo ఈ ఎడ్జ్కి తీసుకురాగానే మీకు డబల్ ఆరో కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ మరలా చూపిస్తాను చూడండి ఈ పాయింటర్ని ఆ టాస్క్ బార్ ఎడ్జ్కి తీసుకొస్తున్నాను సి ఒక డబల్ ఆరోగా మారిపోయింది అది ఈ పరిస్థితుల్లో మౌజ్ని క్లిక్ చేసి పట్టుకుని డ్రాంక్ చేయండి సి టాస్క్ బార్ మీరు ఎంత లాగితే అంత పొడుకు వస్తుంది అంత ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అనమాట మ్యాక్సిమం ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది సి ఒకటి రెండు ఈ టాస్క్ బార్ పైన అంటే ఈ డబల్ ఆరో వచ్చినప్పుడు కాకుండా టాస్క్ బార్ పైన ఎక్కడైనా పట్టుకొని గట్టిగా డ్రాక్ చేయండి పై వైపు సి టాస్క్ బార్ పైకి వచ్చింది ఇప్పుడు స్టార్ట్ స్టార్ట్ పైన ఉంది టాస్క్ బార్ అంతా పైన ఉంది చాలా సందర్భాల్లో చాలా మందికి తెలియక ఇలా జరిగి ఎందుకు వచ్చిందో అర్థం కాక దాన్ని ఎలా మళ్ళీ కిందికి ఎలా తీసుకురావాలో తెలియక నానా ఇబ్బందులు పడుతుంటారు ఓకే జస్ట్ సింపుల్ జస్ట్ అలా పట్టుకొని ఆ టాస్క్ బార్ పైన పట్టుకొని కిందకి డ్రాక్ చేయండి దట్ సెట్ అలాగే టాస్క్ బార్ని పట్టుకొని రైట్ సైడ్కి ఇలా అన్నా అనుకోండి టాస్క్ బార్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది రైట్ సైడ్ వచ్చేసింది ఎలాంగ్ విత్ స్టార్ట్ మెండి అలా పట్టుకొని లెఫ్ట్కి లాగి అనుకోండి లెఫ్ట్కి వచ్చేస్తుంది గుడ్ రామ్ కిందకి అన్నాను కిందకి వచ్చేసింది సో ఈ లాక్ ఇప్పుడు దీన్ని లాక్ చేశాను అనుకోండి ఓకే అన్నాను చెక్ చేసి ఓకే ఇప్పుడు మీరు డ్రాగ్ చేస్తే రాదు కనీసం ఎక్స్పాండ్ కూడా కాదు ఎక్స్పాండ్ కాదు డ్రాగ్ చేసిన రాదు ఎక్కడ లాక్ అవుతుంది ఎలా లాక్ అవుతుంది అంటే ఉన్న కరెంట్ పొజిషన్లో సి అన్లాక్ మీరు లాక్ తీసేసాను ఓకే అన్నాను కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు రైట్ క్లిక్ ప్రాపర్టీస్ లాక్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఆ కరెంట్ పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడితో లాక్ అయిపోతుంది అనమాట మీరు ఇక్కడ డ్రాక్ చేయలేరు ఎక్స్పాండ్ చేయరు చేయలేరు తగ్గించలేరు లాక్ అని చెక్ చేశాను దీన్ని డిఫాల్ట్ పొజిషన్ తీసుకెళ్తున్నాను ఓకే దెన్ రెండవ ఆప్షన్ ఆటో హైడ్ టాస్క్ బార్ ఆటో హైడ్ టాస్క్ బార్ గురించి చెప్పాలంటే విండోస్ గురించి కూడా చెప్పాలి కొన్ని రకాల విండోస్ గురించి చెప్పాలి ఓకే చూద్దాం